эфире «Северный город» в студии Анастасия Матвеева. Здравствуйте. Коротко о программе. Глава Минздрава Иркутской области Наталья Ледяева прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. В дне очередное заседание Думы по изменению структуры администрации города вновь не состоялось. Пустилимские педагоги из 15 школы учат учить дистанционно 17 регионов страны. Дорожные полицейские проводят профилактическую операцию «Пешеход». Два случая заражения COVID-19 зафиксированы в Иркутской области. Первый выявлен у 62-летней жительницы Иркутска, прилетевшей 17 марта из Объединенных Арабских Эмиратов. Второй заболевший братчанин вернулся домой из Испании. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева 29 марта рассказала нашим областным коллегам о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. Женщина, прилетевшая из Арабских Эмиратов, Произош... Провела все полностью обследование. У нее подтвердилось два положительных анализа на коронавирусную инфекцию. Она без анализов, даже когда мы их не брали, госпитализирована в инфекционную больницу, потому что анамнез плюс страна. Подтвердился анализ сегодня на коронавирусную инфекцию из нашего референц-центра города Новосибирска. Женщина находится в инфекционном отделении нашей инфекционной больницы, в изолированном боксе, находится одна в палате. Состояние у нее удовлетворительное. Она поступила с температурой и с элементами слабости. То есть у нее нет ни кашля. Состояние удовлетворительно свидетельствует о том, что у женщин нет коронавирусной пневмонии. Ей назначены антибактериальные препараты, назначены противовирусные препараты. При удовлетворительном состоянии и при последующих назначениях диагностических процедур она будет выписана, но не ранее, чем через 14 дней из инфекционного отделения. На сегодняшний день у нас сегодня установлен тоже два случая, которые считаются у нас подозрительными на коронавирусную инфекцию. Первый случай в городе Братске. Пациент находился в Испании. Он 19 числа, 17 числа прилетел в Москву. 19 числа он прилетел в город Братск из Москвы. Дистанционно получил больничный лист и находился в карантине на самоизоляции. Пациент проживает один, пациенту 39 лет. Сегодня у нас подошел анализ положительный с ФГБУС. Вчера и сегодня ночью он подтвержден противочумным институтом. Пациента сегодня госпитализировали в Вихревскую инфекционную больницу. Он находится также в Мельцеровском буксе. Состояние его удовлетворительное. Клиники у данного пациента нет никакой. Второй пациент, который обратился с небольничной пневмонией, пациент не выезжал за границу, не был ни в каких странах. Единственное, сейчас устанавливается Роспотребнадзором контакт, где мог пациент заразиться коронавирусной инфекцией. У данного пациента возраст 50 лет, у него пневмония, состояние его средней тяжести. Он госпитализирован также в Мельцеровский бокс в инфекционную больницу. Рейс из Арабских Эмиратов, который прибыл к нам, 17 числа с пациенткой первой, у которой подтвержден факт коронавирусной инфекции, на территорию Иркутской области прибыло 77 пассажиров. 47 пассажиров были вчера нашими медицинскими работниками полностью обследованы. 30 пациентов устанавливался сегодня, адрес, граждан, извините, устанавливался адрес их места нахождения и проживания, потому что по адресу, который был указан у нас транспортной компании, они не проживали. Вместе с полицией сегодня практически всех мы нашли и обследовали. Те, которые выехали за пределы Иркутской области, сегодня перед нами отчитываются другие субъекты. Нерюгрин, Краснодар, что они их тоже обследовали. Сегодня все контактные лица с данной пассажиркой в других регионах также отрабатываются. Жители Иркутской области убедительная просьба исполнять все требования на сегодняшний день тех законодательных актов, которые существуют. И наша убедительная просьба отнести, отнестись к заболеваемости коронавирусной инфекции достаточно серьезно. Почему? Потому что вы все читаете сводку, каков процент летальных случаев на территории Российской Федерации и на территории всего нашего мира. По сведениям территориального отдела управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Устилимске и Устилимском районе на 30 марта 2020 года в городе не зафиксировано случаев с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. 
Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию в стране и объявленную президентом текущую неделю нерабочей, наши депутаты решили собраться на внеочередном заседании. Причем на повестке стояло лишь два вопроса – бюджет города и изменение структуры администрации. Глава муниципального образования Анна Щекина уже три раза выносит данный вопрос на суд парламентариев. Кого мэр хочет сократить? Любовь Фанасьевну Пронину или должность своего первого заместителя? Смотрите и решайте сами. Предлагается исключить из структуры администрации города должность первой заместитель мэра города. Предлагаемые изменения обусловлены следующим. Разработка структуры администрации города, как и внесение в нее изменений, является исключительной компетенцией мэра города, направленной на изменение системы управления, способной более рационально и эффективно решать стоящие перед муниципалитетом задачи. После внесения предлагаемых изменений курирование деятельности управления будет возложено на мэра города, Иные обязанности будут перераспределены между должностными лицами администрации города. Вы давно работаете уже в администрации города. Прошли, наверное, огонь водные и медные трубы, в том числе неоднократные изменения в структуру администрации. Знаете, как они сказываются в дальнейшем на эффективности работы и так далее. Ваше личное мнение, какое на этот проект? Личное мнение вас как специалиста, как сотрудника, как начальника правового отдела? Вы знаете, у меня был очень хороший учитель. Так вот, она всегда говорила, что согласно науке управления с руководителем можно и нужно спорить, доказывать свою точку зрения, приводить аргументы. Но как только решение принято, необходимо объединяться, аккумулировать все силы и идти единым к звеном к достижению поставленной цели. Вот иное можно расценить как неподчинение решению руководителя, а муниципальная служба, как и служба в органах, решения руководителя подлежат исполнению. И подлежат исполнению всеми, вне зависимости от ранга подчиненности. Что касается предлагаемого решения, оно законно, аргументировано и рационально. Это мое мнение. Можно вопрос? Да. Вопрос сейчас и к Арсению Петровичу, и к Наталье Владимировне. Наталья Владимировна, вот у меня такой сейчас, ну, надеюсь, только у меня, точнее, точнее, я уверен, точнее, не только у меня сложился такой вопрос. Вы сейчас читали. Нет, я не читала, я говорю. Вы сейчас Вам читали с листочка? Ну, да нет, не надо. Просто у меня сложилось такое впечатление, что вопрос был подготовлен так же, как вами был подготовлен ответ. Основной у меня вопрос, наверное, будет даже не к Наталье Владимировне, а к мэру города. Она сегодня присутствует у нас на заседании. И хочу э, спросить, э, вот э, мы сейчас находимся все на краю эпидемии. Мы сейчас находимся э, в том моменте, когда мы своими силами и каждый из нас э, может вложить частичку чего-то себя и не допустить, чтобы в городе пришла беда. Э, я знаю, что сегодня развернут штаб по борьбе с э, инфекцией. Я знаю, что в этом штабе работают Юнковская Оксана Игоревна, Пронина Любовь Афанасьевна. Задействованы все сферы. Калинюк Игорь Петрович. Все пытаются выйти на результат, не допустить беды в город. Скажите, пожалуйста, вот я хочу услышать, как депутат, как народный избранник, как человек, которому доверили часть своих голосов избиратели, которые сегодня живут в этом городе, их не дети ходят в детские сады, в школы. Ну, сейчас в связи с карантином не ходят, но тем не менее, они живут в этом городе. Какая, черт побери, необходимо сегодня изменять структуру администрации? Объясните мне, пожалуйста. Я знаю, что Любовь Афанасьевна, она, э, про речь, про которую мы продолжим, про которую ведем, она э, не раз была в этих ситуациях, она их преодолевала, у нее накоплен опыт. Какой у вас опыт работы вот в этих ситуациях. Что вы можете предложить сегодня городу? Где ваша работа? Покажите, пожалуйста. Я сегодня вижу работу штаба. Где ваша работа? И вы сейчас говорите нам, встаете и говорите, что мы сейчас будем изменять структуру администрации и эту ответственность беру на себя. А я не согласен. Я не хочу лететь в самолете с командиром корабля, который вышел только что из летного училища и еще ни разу не видел штурвала. Я не хочу. Извините. Я хочу от вас услышать аргументы. Пожалуйста, вам слово. Я хочу услышать от вас ответ, как от мэра города, в конце концов. А не вот это заготовленные ваши писульки. А скажите мне, пожалуйста. 
Вот можно я все-таки сказать? Нет, не вы не можете. Я хочу услышать мэра города Челпобеги. Я, я хочу услышать мэра города. Я хочу услышать ее голос. Но, в этом Сергей Мудипутат ведет так, себя некорректно. Я себя веду корректно. Не так, как, нет, так, я себя веду корректно. Так как вы сама так, разговариваете в таком тоне, Я хочу услышать мэра города. Нет, так как вы повышаете голос и некорректно со мной разговариваете, ответа вы не получите на этот вопрос. Хорошо. Ладно, тогда вы не получите. Моего присутствия в этом вопросе. Я, я, в принципе, прочитал внимательно это обращение мэра. У меня несколько вопросов. Выслушав мнение специалистов, имеющих управленческий опыт, можно узнать кого? В том числе Оксана Федоровна, Наталья Владимировна, Оксана Игоревна в том числе. Я многих специалистов выслушала, практически половину администрации заслушала, узнала их мнение. Также и начальника спорта заслушала, начальника культуры, начальника образования в том числе. И я поняла, что эту сферу по соцвопросам я смогу курировать самостоятельно. Mm -hmm. вот, и тогда второй вопрос. А почему вы решили, что вы можете курировать деятельность вот этих а, управления образованием? У вас есть образование, у вас есть опыт работы? физической культуры, спорта и молодежной политики. У вас есть опыт работы в спорте, в молодежной политике. За год моей работы на должности мэра я вникла во все эти тонкости, во все эти вопросы. Я думаю, что я справлюсь. Ну, вот Сергей Витальевич, по-моему, два и три образования до сих пор учится, потому что понимает, Мы что не учимся, может... Мы все учимся, Наилья Александрович. Мы все учимся. Ну, за год, за год объяснить мне... Если начальники управления работают годами, они и до конца учатся, в принципе, до, от начала до так конца, на вы за год стоит. решили. Ладно, давайте так. А, вот я какой был, такой остался, я не поменялся. Да? Ну, там, футболка другая, может, там, а, волосы, короче, там, сидели. Я хочу сказать, вот эта вся игра, которая началась месяц назад, мы все, все, буквально все, знаем, от чего идет и для чего идет. Но изначально было сказано, что нам нужен э, новый первый, э, как он, зам, новый первый зам нужен был. Э, когда поняли, что он не пройдет, действительно человек, который э, не имеет ни опыта э, какого-то, ни еще ни, ничего-то, да, ни образования такого. И вы решили переиграть это. Я считаю, что вот это просто подковерные игры, которые однозначно мешает вот той ситуации, особенно вот в настоящей ситуации, когда действительно город э, бьется, в принципе, особенно вот я, э, если руководитель э, предприятий есть, которые вот, частный бизнес, да, э, мы в такой заднице, да, и в это время мы должны думать, э, что э, мы решило вдруг э, сделать так, сделать не так. Если вы помните, все-таки в первую очередь мы отстаивали мнение людей, а не тех специалистов, которых вы якобы назвали. Я сомневаюсь, что кто-то из этих специалистов сказал, что э, первый зам не умеет работать. Я э, хочу резюмировать, что все-таки я считаю вот этот вопрос надуманным, э, преследующим какие-то личные цели. Поэтому все-таки, э, вот, чтобы оставить вопрос о назначении или назначении э, первого зама и других э, руководителей, других э, подразделений, Анна Игоревна, вы подумайте, может, вы не на своем месте сидите? Может, это была нашей ошибкой, что мы просили людей, чтобы вас выбрали? Я услышала ваше мнение. Вы над этим подумайте, может, действительно вы не на своем месте? Хорошо, я подумаю. Потому что я к чему это говорю? Вот осенью выборы губернатора. И вот чтобы бюджет через полгода, да, думаю, через полгода, там, через год придет вопрос о снятии вас. Вот к этому времени мы бюджету придется тратить... Сколько надо на выборы мэра? Ну, я когда Тулубаю пытались убрать, тогда мы хотели сэкономить 8 миллионов, по-моему. И вот поэтому, чтобы сэкономить эти 8 миллионов, может, сделаем сразу выборы э, мэра осенью и выборы губернатора. В принципе, я считаю, это нормальный вопрос. И, наверное, я к своим избирателям с этим вопросом обращусь, что они скажут. Все, спасибо, я все сказал. Хочу обратить внимание, Владимир Русланович. Я уже мы с вами уже говорили, и все остальные хотят почему внимание на такое время. Я предлагаю снять данный вопрос вообще с сегодняшней повестки в связи с отсутствием мэра. Вопросы задавать некому сейчас. То есть выступает Наталья Владимирова, инициатором выходил мэр. Мэр покинул заседание. О чем разговаривать дальше? Я с вами вижу. На сегодняшний момент вопрос о деловых качествах у Любовь Афанасьевна не стоит. Сокращению подлежит должность, а не конкретный человек. Прошу это не 
перепутать и не смешивать. Очень хорошо, что твое предложение, сейчас выступление, закончилось именно тем, что ты разделила фамилию Пронины и должность первого заместителя. Вот я как раз хочу поговорить именно о первом заместителе. Я задаю вам, уважаемая власть, избранная власть города, вы считаете, что в городе с 80 тысячами населения не должно быть первого заместителя мэра? Я задаю вопрос. Ответьте. Вы так Нет. считаете действительно? Можно я Нет. Ну, вот один, ну, не, ну вы отвечаете. Вот Виталий сказал нет. Вы, Василий Петрович. Я, я отвечу. Я ну? считаю, что когда есть отдельные специальные заместители, ну. курирующие в Козблок, да, я так его просто назову, в этом необходимость нет. Потому что я изначально еще в прошлом году говорил, то, что первый зам, это по сути дела именно Хозблок. Правильно. Со, со мной многие, никто не говорит, что это Правильно. не так. Ни один не сказал. Даже из подчеркнутых жителей города. Ну хорошо. Нет, это мы с... Давайте не будем делить, мы же сказали, не будем делить какое направление. Я вам просто принципиально говорю. Вы считаете, что 80 тысяч населения не должно иметь первого заместителя со всеми полномочиями, такие как у мэра. При, ее, при отсутствии мэра чтобы этот один единственный человек имел законодательно такие же полномочия. Тогда, когда муниципалитеты с 30 тысячами населения имеют первых заместителей, я не делю сейчас хозблок, соцблок, культблок, все, забыли. Значит, считаю, вы не имеете права оставить город, Четвертый по э, численности, численности в Иркутской области оставить без второго лица. Вы говорите про моральное право. Я не, не морального права, не юридическое. Юридическое вы, конечно, можете сейчас проголосовать, но ну, мы знаем, как юридически. Это, да, согласна. Юридически вы сейчас просто это дело все своим голосованием устроите. И будете правы. Вы не имеете морального права, да, тогда я соглашусь с вами подчеркнуть, перед избирателями оставить такой город без второго лица. Это первое. Второй момент. Сейчас я, значит, Анна Игоревна говорит о том, что она проконсультировалась с нами, со всеми. Действительно, все это тянется с декабря месяца. Я в этой каше воюсь с декабря месяца. И всякими, во всяких была ролях и переговорщиками, и не переговорщиками. Мне это до такой степени надоело. Я ей все обыкновенно четко сказала. Меня больше не вмешиваем. Она прекрасно знает. Я ей сейчас написала, вернись, будем разговаривать. Она прекрасно знает, что я сегодня буду об этом говорить. Значит, на сегодняшний день я не имею права ее ослушаться, она мой работодатель, а я муниципальный служащий, и не имею права на нее написать э, на, и не согласиться с ее решением вышестоящие, ну, тому же губернатору, либо еще куда-то в правоохранительные какие-то прокурорские органы. Не имею права. Но это право у меня появится ровно тогда, когда вы примете это решение. И я буду уже оспаривать и жаловаться на ваше решение. Вот понимаете, вы сейчас на себя примете эту ответственность. И я с, вот с полной ответственностью вам заявляю, что я со своей стороны не позволю город оставить без первого заместителя. Еще раз подчеркиваю, я не говорю о фамилии Пруниной. Я не говорю о фамилии Пруниной. Об этом мы даже не разговариваем. И судить о квалификации, если ставить... Теперь, ну все, вы меня услышали, да? Я эту ответственность, я вам серьезно заявляю, эту ответственность я перекладываю на вас. Вот лично я. И я себе развязываю руки таким образом. Вы должны это понимать. И об этом я также буду совершенно открыто говорить, что я предупредила об этом. Теперь давайте поговорим об опыте, управленческом опыте. Ну, сейчас кто? Вот вы достаточно откровенно задали они Игоревне вопросы, да? Что ты умеешь, чего ты научилась и всего прочего. Да без нас, без нас двоих, по крайней мере, вот мы первых, которые рядом с ней, если вы на то рассматриваете, если вы рассматриваете и все об этом говорите, что... Должен быть усилен хо, э, служба ЖКХ, хозблок, как назвал Осений Петрович. Ну, рассматривайте варианты первого заместителя сделать э, хозяйственником. Рассматривайте варианты. А вы рассматриваете вариант убрать просто первого заместителя. Понимаете? Вы рассматриваете убрать. Таким образом, ну хорошо, каким образом Анна будет вести, Анна Игоревна будет вести социальный блок? Вы о чем говорите? О чем вы говорите? Это же не просто так, это там, что поприсутствовать, разрезать ленточку, вручить букет цветов и на этом заканчивается. Нет, не об этом. 
Этот человек должен руководить этим, он должен понимать масштабно, он должен уметь сверху на все это смотреть. Вы, я сейчас считаю, вот я сейчас считаю, без мэра, во-первых, я вас поддерживаю, ребята, что без Анны Игоревны просто ну, нет смысла, что сотрясать воздух. Я вам высказала свое мнение, то, чего я и хотела сказать. На Думе, если еще кто-то подойдет, я еще готова об этом сказать. Я считаю то, что первое время чумы – это совершенно недопустимо. Это раз, первое. Просто недопустимо. Это длится уже не первый месяц, и ничего страшного, если э, да, мэр имеет исключительное право, она с этой инициативой может выходить э, и впоследствии, если она будет на своей должности и имеет право дальше. Но сейчас, тогда, когда идет ежедневная консолидация на уровне губернатора, проводятся штабы, бесконечные ВКС, ежедневно мы отсюда, в ежедневном режиме мы отсюда выходим поздно вечером, мы постоянно на телефоне, мы постоянно Собираемся, мы постоянно чего-то решаем, координируем, мы сейчас решаем убрать ставку первого мэра, ой, первого зама. Это первое. Я вам прямо вот с учетом моего опыта и моего возраста прямо категорически не советую просто даже рассматривать этот вопрос. А если вы будете его рассматривать, я поставлю вопрос о назначении меня первым. Я себя, сама себя вам предложу назначить меня первым заместителем. И что тогда буду, что будете делать, что будет делать та команда, мы, э, значит, со своей инициативой. Город имеет статус моногорода. Для нас экономические вопросы э, имеют не менее важное значение, чем лично коммунальные и так далее и тому подобное. Однако э, в прошлом году мы без колебаний внесли проект и через два э, этапа удалили и структуры администрации мэра по, за, по экономике и финансам, не вернув приставку зам начальника финансового управления, как это было еще при администрации Дашкинова. И, и вроде бы ничего, и никто не говорит о какой-то болезненной ситуации, возникшей в этой связи. Очень болезненная это, ситуация. Это Очень вопрос. болезненная ситуация, что у нас нет специалиста по экономике. Очень болезненная ситуация. Это провал просто у нас. Значит, нам нужен зам по экономике. В том числе, да. В том числе. И вы прекрасно знаете, какого зама нужно убрать с приставкой зам. И вы прекрасно знаете об этом, и об этом я уже тоже неоднократно говорила. Не должно быть зама по правовым вопросам. Нет таких замов в муниципальных образованиях. Нет. А вот зам по экономике – да. Зам по социальным вопросам – да. Вы забыли, когда у нас э, были, когда летели с крыш, с домов прыгали дети? Кто этим занимался социальным вопросом? Оздоровлением детей. Вот сейчас вот эта вся ситуация с этим коронавирусом – это социальные, прежде всего, вопросы. Это социальные вопросы. Не технические, не экономические, а социальные вопросы. Чтобы в головы, нужно организовать и в головы во всем это вложить. Экономический блок, блок у нас провальный. Никто не читает, нет у нас специалиста. А Русаков один, где-то здесь Женя, он один. И он не в той должности, чтобы чего-то там собирать, координировать. Ну, собирает он эти бумажки, читает нас с нами, советуется, разбирается. А должен быть экономист, который может... У нас должен вообще быть целый экономический отдел, который как раз и направляет всю стратегию, выстраивает нашего движения, всех остальных. Мы за экономикой должны двигаться. И я со своими метелками, жилищно-коммунальным хозяйством, и она со своими учителями, и там артистами, и всеми и врачами. Да. Стратегия сначала должна быть. Прошу дать слово. Я представляю большую группу людей. Даем слово. Дадите. Хорошо. Уважаемые депутаты и присутствующие, я себе и вам всем задаю один вопрос. Пока я буду держать речь, вы найдите для себя ответ на этот вопрос. Чем отличаются депутаты городской думы от нас, простых жителей города Устилимска? Депутат городской думы – самый умный и образованный человек в городе? Или у него выдающийся опыт созидательной, управленческой, творческой деятельности? Или это человек, который обладает неограниченным доверием людей, проживающих 
в этом городе. И сам уважаемый. Я могу перечень этих вопросов продолжить и дальше. Но боюсь, что на все эти вопросы можно найти очень короткий ответ. Нет. Кстати, о доверии и уважении. Депутаты городской думы седьмого созыва избраны 0,6% голосов избирателей города. Менее 1%. Так тогда, кто такие депутаты городской думы? Я полагаю, что отличительной особенностью депутата городской думы является та ответственность, которая возложена на них. Та ответственность, которую они сами приняли, получая мандат депутата. Поэтому... Главная ваша задача, как мне кажется, это делать все для максимально более полного удовлетворения потребностей жителей города. В том числе в тепле, свете, воде там, и так далее. И плюс в микроклимате, который создается у нас в городе. Это на ваших плечах, уважаемые депутаты. Ну а, к сожалению, все то, что будоражит население города, зарождается в городской думе. Господа, задумайтесь над этим. В связи с этим я бы хотел сейчас попытаться сформулировать поручение почетных граждан города Устилимска. Это не мое личное выступление. Это выступление согласовывали почетные граждане. Первое. Давно пора прекратить принятие поспешных решений и келейно. Поговорите с людьми, обсудите свои планы, обсудите решения, объясните, что к чему. Ну, к примеру, сокращение должности первого заместителя. Объясните людям, чем грозит наличие этой должности в городе. Что случится, если она останется, эта должность? Я не хочу с ней работать, или мне неудобно с ней работать, это не аргумент, люди. Второе, второе предложение Тире Совет, почетных граждан. Изучите, наконец, устав города, уважаемые депутаты. Почему я так говорю? Разве человек, знающий устав города, может выносить на обсуждение Думы предложение о структуре управления городом. Читаю. Глава 5, статья 37, пункт 5. Это не вся глава, выдержка. Структуру администрации города входит мэр города, тире глава администрации города, запятая первый заместитель мэра города, Запятая. Заместители мэра города. Господа депутаты, это написано в уставе. А вы обсуждаете сократить, не сократить. На мой взгляд, непросвещенного жителя города Устилимска, надо сначала изменить норму устава, а потом принимать эти... Решение. Кстати, об уставе. Если вы внимательно почитаете, там многие статьи противоречат друг другу. Я бы на вашем месте заказал бы 
правово или юридическо правовой аудит устава, чтобы привести все в порядок. И очередной раз, когда у вас возникнет желание изменить устав, подумать о норме, которая определяет ответственность каждого депутата и городской думы перед жителями города. Мы считаем вполне приемлемым отчет мэра города перед населением и отчет председателя городской думы перед населением. Третье. Я обращаюсь к депутатам, членам партии «Единая Россия». Прекратить и порочить партию. Я цитирую устав партии «Единая Россия». Партия, ну я полагаю, значит члены партии, должна открыто, честно и профессионально представлять интересы граждан в органах власти и местного самоуправления. Должна защищать достоинство человека и справедливость в обществе. Господа депутаты, обращаем ваше внимание на слова «открыто, честно, профессионально защищать достоинство человека и справедливость в обществе». Я полагаю, что так должно быть всегда. Но Арсений Петрович здесь сказал о том, что состоялась встреча почетных граждан города Устилимска с председателем городской думы. <coughs> Уважаемый Алексей, Арсений Петрович, мы вам сказали и тогда, и сейчас я повторю, менять структуру управления городом, на данном этапе, тем более в условиях коронавируса, которая затормозила жизнь и экономику всего мира, да, нецелесообразно. Пусть первый зам выполняет совсем несуразные функции. Давайте мы дождемся, когда все успокоится. К этому времени, я надеюсь, вы разошлете своих депутатов по избирательным участкам. Объясните, в чем смысл. И тогда, я думаю, что можно будет принимать какие-то решения. Кто за то, чтобы рекомендовать Думе принять данное решение? Кто за? Надо. Кто против? Четыре. Кто воздержался? Ну, вот я же говорил. Кто воздержался? При двух, при трех воздержавшихся и а, трех против решение принимается. Это процедурный вопрос принимается по сути большинству присутствующих. Спасибо, Петрович. Вы... Благодаря инициативе Александра Петровича. Мы не рассматриваем вопрос по бюджету. А Спасибо. Вы сейчас инициативу проявляете. Мы не проявляем инициативу. Мы нашу позицию бы вызвали. Вы считаете про вашу про депутатскую этику? Замечание. Как вы Светлане Александр не делали. Всего доброго. Я потом дам комментарии на телевидении о вашей позиции, о вашей, о вашей позиции в тяжелое время нашим избирателям. Спасибо. А сегодня вот ликвидировать какие-то должности – это преступно, это политиканство чистой воды. И наша позиция была основана на том, чтобы снять этот вопрос там до лучших времен. Сейчас не, не это время. И, но тем не менее, мы предлож... этот вопрос был вторым, и мы хотели принять вопрос по изменению в бюджет, но Михаленко Александр Петрович выступил с инициативой этот вопрос поставить первым, хотя мы просили не выставлять этот вопрос по изменению структуры администрации первым, потому что мы сразу сказали, что мы принимать решение а, и с собой обеспечивать кворум не будем по этому вопросу. Мы поставили всех в известность, все депутаты, кто покинул заседание, об этом сказали, но тем не менее решение было принято, за него проголосовали большинством, и у нас не осталось никакого выбора, как уйти 
с заседания, и вопрос по внесению изменений в бюджет остался нерешенным. Но, тем не менее, на части депутатов сегодня продолжается давление, угрозы, чтобы они побывали на части на, на, на заседании, то есть обеспечили кворум. Сегодня все как один понимают меру ответственности, в которой сегодня находится город и все избиратели, и они не поддаются давлению. Вот мое предложение прекратить вот, оказывать какое-то какое воздействие на них и давление, потому что действительно сегодня есть. Центр смешанного обучения Устеримской школы номер 15 проводит вебинары по теме дистанционная форма обучения в период отмены учебных занятий. К программе подключились не только местные учителя, а также педагоги более чем из 17 регионов нашей страны. Такой метод повышения квалификации не вызывает затруднений в освоении новых возможностей и позволяет применить приобретенные знания на практике. Уже несколько лет, как наша школа работает вот в смешанном электронном обучении, если мы посмотрим на карту ассоциации, Федеральной ассоциации электронного и смешанного обучения, то увидим, что там, ну, в принципе, от Иркутска и до Якутска, да, то есть у нас 15-я школа, это единственная на этой карте отмечена. И два года назад появился центр смешанного обучения тогда еще по инициативе начальника управления образования Львов Анасина Пронина чтобы 15 школа не варилась в собственном соку да, а вот, активно делилась со своими коллегами И появилась идея что учителя 15 школ учителя центра поделятся своим опытом потому что дистанционное обучение организовать полноценное да, достаточно сложно Знания педагога требуют постоянного совершенствования и получить нужную информацию абсолютно несложно, даже в условиях карантина. Профессиональные вебинары для учителей по вопросам организации дистанционного обучения в школах проводит муниципальный центр электронного и смешанного обучения города Устилимска, организованный на базе средней общеобразовательной школы номер 15, совместно с Московским центром смешанного обучения. Мы помогаем учителям организовать учебный процесс с помощью подручных средств. Это различные инструменты, которые имеются в доступе, в открытом доступе в интернет-пространстве. Это различные интерактивные рабочие листы, это платформы с дистанционным взаимодействием, это различные мобильные приложения и средства программные средства, которые помогают организовать обратную связь. В первую очередь, конечно же, наша задача показать педагогам, что использование подручных средств, то, что у нас имеется, это наши социальные сети, да, это наши мессенджеры, это действительно то, чем сегодня мы можем воспользоваться, потому что у 90% обучающихся на сегодняшний день имеются смартфоны, да, по статистике мы это все прекрасно знаем. Поэтому в условиях карантина вот эти вот средства у нас, конечно же, должны работать на благо, на благо нашего образования. В век современных технологий учиться можно не только в школе, но и в любой точке мира. Смело открывайте электронный журнал, используйте образовательные порталы, видеосвязь. Достаточно включить компьютер и подключиться к конференц-звонку в скайп, где учитель уже объясняет новую тему. Мы с коллегами на своих вебинарах рассказываем о том, как организовать вот это взаимодействие с учащимися у тех, у которых есть возможность выхода в интернет. Это, конечно же, известные ресурсы, такие как Учиру, Яндекс.Учеб, Вайзерми, Класстайм и многое другое – это как раз те средства, которыми, при помощи которых можно организовать хорошее учебное взаимодействие, дистанционное взаимодействие и прийти к каким-то общим результатам. Педагогам и родителям приходится быстро адаптироваться к новым форматам проведения уроков. Оксана Александровна говорит, что на одну онлайн-конференцию в среднем подключается 50 человек из 17 регионов страны. Москва, Московская область, Ханты-Мансийск. Огромное количество вопросов. Мы, честно говоря, были даже поражены немножко. Мы не ожидали, что так вот будем востребованы, наш опыт будет такой востребованный. Даже у вот, москвичей с их прославленной московской электронной школой. Ну и рады поделиться опытом. Если это кому-то поможет, это будет просто здорово. Благодаря этим вебинарам можно с уверенностью сказать о готовности учителей самостоятельно использовать информационно-коммуникационные технологии в своей педагогической деятельности для решения учебных и практических задач. 
Участники дают обратную связь. Они говорят нам огромное спасибо, потому что многие смогли разобраться при помощи наших, благодаря нашим вебинарам, они смогли разобраться, например, с Учиру, разобраться с таким приложением, веб-сервисом, как Learning Apps и многими другими. То есть действительно мы делаем большое дело, как сказала наша Наталья Андреева, мы спасаем мир. Это ее слова. И образование, Это нашей и образование нашей страны. Потому что запрос сейчас огромный, запрос действительно есть, и учителя столкнулись с той проблемой, что, что же делать. Да? И нам повезло, нам повезло то, что у нас есть центр, нам повезло, что мы уже два года работаем с педагогами, в отличие от других регионов. Поэтому нам есть чем делиться, нам есть что рассказать и нам есть что показать. Мы этим делимся. Трансляции онлайн-конференции «Смешанное обучение карантин» проводятся на YouTube-канале, а также эфир можно посмотреть в записи. Ищите их на официальном сайте муниципального центра и управления образованием Устилимска. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». За прошедшую неделю на дорогах города и района зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. В одном из них имеются пострадавшие. Утром 24 марта на улице Энтузиастов 47-летний водитель маршрутного автобуса столкнулся с другим автобусом, припаркованным на обочине. Участники происшествия договорились об оформлении происшествия по европротоколу. Спустя некоторое время с ушибами в трампункт ЦГБ самостоятельно обратились 4 пассажирки маршрутки. Женщины, осмотрены медработниками, в госпитализации не нуждаются. Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений в деятельности госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, согласно цифрам статистики, в большинстве случаев заканчиваются серьезными последствиями. Слишком велика уязвимость человека в неравном бою с транспортным средством. С целью недопущения такой категории автоаварий в Иркутской области проводится профилактическое мероприятие «Пешеход». Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход» направлено на выявление водителей, не уступающих дорогу, а также пешеходов, допускающих переход проезжей части в неустановленном месте. Экипажи ДПС приближены к аварийно-опасным участкам, там, где произошли ДТП с участием пешеходов, в том числе по собственной неосторожности последних. Госавтоинспекция Устилимска в очередной раз напоминает автолюбителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. За непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф, который варьируется от полутора до двух с половиной тысяч рублей. В свою очередь пешеходы тоже не должны забывать о требованиях правил дорожного движения. Для них штрафные санкции составляют 500 рублей. Конечно, к каждому пешеходному переходу инспектора ДПС не поставить, но нужно быть грамотным водителем, понимающим, что при проезде пешеходного перехода особенно вблизи школ и детских садов, нужно обязательно снижать скорость. А пешеходы, прежде чем вступить на проезжую часть, должны убедиться в собственной безопасности. Пешеходный переход не может обеспечить пешеходу полную безопасность. При пересечении дороги нужно быть предельно внимательным и переходить ее только в положенном месте, убедившись, что водители вас заметили и остановились. В темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях обязательно используйте световозвращающие элементы на одежде или сумках. Нарушителям не всегда удается отделаться штрафом. Сотрясение, переломы, гематомы – это самое малое, что может случиться. Именно строгое выполнение требований правил дорожного движения является залогом безопасности. Алена Феоктистова, Сергей Белкин, информационная программа «Северный город». На этом пока все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.